Salutare dragilor! Uite, sunt cu George, am părăsit Bucureștiu, ne apropiem de Pitești, prindem un pic și apusul și ne apropiem de, de Marea Aventură. Am avut niște discuții foarte interesante cu George și mersi mult că mai l-a luat ocazie. <laughs> Fiecare țară vreau să... Și contează enorm, se bucură nespus lumea când, când încerci să trebuie să le, să le vorbești pe limba lor. Că mi-aduc aminte, eram cu un tirist prin Turcia, nu prea știa engleză, ce mai avem noi, cuvinte comune. Da. Și am, a fost pentru prima oară când am văzut plantații de orez. Nu văzusem în România și nu știam ce e și îl întreb, what is this, what is this? Uh, și eu l-am zis, orez în turcă, limba lui, eu nu înțeleg și la un moment dat vede că sunt păstăcii, că nu am înțeles nimic, zice Pilaf! Aaaa, Pilaf! Gata, am înțeles! Da, e frumoasă viața, cred că l-a venit vremuri grele, vrem de privegire și oameni rezi peste tot. Dar eu văd mereu latura aia bună și pozitivă din fiecare. Da. Din punctul ăsta de vedere al autostopului, s-a zis, obișnuit cum e cu autostopul prin România, cum era încă de pe vremea Ceaușescu să ne fiin multe autobuze, transport, da, lumea dădea bani la ocazie, dar din păcate a rămas mentalitatea asta și până în ziua de azi. Și ca să evit orice uh, altercație, spun dinainte, da, să știți că bă, nu am. Și uh, înainte de primul meu Eurotrip, ca asta, după ce a terminat facultatea, uh, o vară m-am tot plimbat prin Europa cu autostopul. Mă rog, și după am continuat în vreo, vreo trei veni. Și înainte să plec, mi-a scris așa în fiecare limbă, mi-am tradus, nu am bani, în maghiară, în poloneză, în ceh, în slovacă. Cum am trecut frontiera, am zis odată de două ori, am văzut că se uită lumea și la mine, zic, cum doamne, nu se pune problema de asta. Zis, ia uite, doamne, e... nici în Africa, nici în, în țări mult mai sărace decât la noi, n-am avut, nu mi s-a cerut. O fi probabil și ideea asta, că ești călător, ești străin da. și... Păi de-a zic că știu la mine, că eu la liceu am făcut naveta, aveam vreo 18 km de la liceu până unde spăteam eu și aveam liceu, după masă aveam antrenament pentru poliție și după seara pe la 8-9 și nu prea găseam în care, găseam, cred că se merg vreo 3-4 km și apoi eu luam așa ușor pe jos, pe jos, făceam 3 ore până acasă da. și de asta mi-am propus că atunci când am permisul orice ocazie să pot să-și urce să nu se chinie cu naveta și cu asta pentru că știu că e greu bine, la tine e deja la alt nivel, nu? da așa e și mama cu când vede 
vede un tip cu rucsacul, a, uite că și băiatul meu, ia să-l ajut. Păi stai seama, ca orice, mamă, ca orice părinte, nu ți-e ușor. S-a, dacă am obișnuit, la început a fost mai greu, s-a dat pe brază, dar după aia iar, hai, ți-ai făcut de amblau, acum așează-te la casa ta, ia un job serios și gata. Vreau și eu un nepoțel, știi cum e, da? Măcar să-i faci un nepoțel cu braziliancă din aia, așa. Chiar mi-a zis, nu te-ai întors tu cu o braziliancă ceva din America de Sud? Zice, mama, să faci copii ușor! Cum se crește mai greu? Și eu legătura cu treaba cu cele și ne-a dus și nouă câte una. Cu curia asta, nu am văzut brazilian trist, nu știu, e așa o dezvoltură și de aia n-am nicio treabă. Face mâna bună și nici n-am serios. Pentru ei, samba, muzică, fotbal, clar. Fotbal e o religie. Da. categorisesc, da. pentru că fiecare țară are ceva deosebit și oferă uh, de exemplu, suntem drăgostit de America de Sud și, dar și aici, aș lege Peru pentru istorie, tot uh, Imperiu Inca, aș lege uh, Patagonia, care e sudul Argentinei și Chile, Chileului pentru natură, ce lacuri, ce munți, ce natură țara de foc totodată uh, atmosfera asta din Brazilia, de care vă vorbeam, de turci ar sunt îndrăgostiți și culinar și istorie, doar jumătate de turci a fost Grecia Antică. Am fost plăcut impresionat de Corea. Eu mă așteptam să găsesc numai oameni din ăștia la costum, care la oraș lucrează de sar, de sar capace, într-adevăr. E așa, dar mai există și latura aia de natură, fiecare oraș are un munte lângă. Uh, nu credeam că se bea alcool acolo, Be- beau fetele de sting, <laughs> adică și ospitalitatea coreană. Oameni care te invită la masă, te invită în casele lor, ai zis, wow, wow, uite asta e bine să nu ai preconcepții și de asemenea, țările musulmane, uh, ei pun musafirul la un mare rang, la un... pentru ei te consideră fratele lor, se spune, și dacă ai un călător la poartă, ia și uh, tratează-l ca pe un membru al M-au dus băieții și aici la Dun, la Dunări, doamne, la Holt. Păi mă duc să păi mă duc să să trec la Holt, măi. Suntem în Slatina. Da? Serios? Da, bine, dar era pentru tu, și nu știa. Nu știa cu zonele. Și lăsăm Holtul, ne îndreptăm spre Dunăre. Uite, băieții mi-au dat o mintire, steagul României și o brățărică. Ups! Oh. A fost steagul. <laughs> Uitați, la colecția mea, Stens Life Screen, da. Break Next. <laughs> Super, mersi! Cu mare drag! <laughs> Ha! <laughs> 
dus băieții până în județul Mehedinț, bă, din Pitești. Ce baftă, sunt în Strehaia și mai am cât? Cred că vreo 30 de kilometri până la Drobeta. Mersi băieți! Nu mai bine, hai! Cu ultima ocazie acum, hai să mai prindem. Vremea ține cu mine. Chit că e marți 13 și se aude că încep ploile. Dar deocamdată e ok. Hai să găsim un loc unde ocazie. Un tir, mașina mică, a, uite, scrie Robeta Turnul Severin 46. Eh, mai un pic. Hai cu Robeta, hai cu Robeta. Unde trec mașina? Să trăiți? Vă mergeți pe Mehedinți? Da, unde? Da. La Drobeta? Nu, nu. A, bine, numai bine. Ce tare, m-a întrebat where do you go? <laughs> O fi oprit pentru mine. Ia să vedem. Ceapă! N-a oprit pentru mine. Ceapă, ceapă. Hai mă, așa. Mă împodmolez la mal. Ia ok. Să treci spre Drobeta? Da. Mă lași pe mine? Da. Dar să știți că în nu am. Păi? Ok. Nu mai bine. Din păcate se întâmplă asta la noi. Păi? Păi cum așa? Trec mașini, nu știu ce se întâmplă. Și este drumul care duce spre Timișoara. Stau de aproape o oră. Ah. Bine că nu plou. Ați auzit norilor? Stați acolo. Mulțumesc mult! Bună ziua! Ah, mulțumesc!
pe timp de pandemie, acum mai greu cu ocazia. Aici cu domnul ei ne-am prezentat Cristian Cristian, Bogdan, care vine cu mii de mulțumiri Și merge spre Drobeta E bine, e bine Încă nu plouă, am, am mare baftă Și stăm la povești Toate cele bune Dragilor, am ajuns la Drobeta Tot cu un polițist Azi a fost ziua poliției Să trăiți Și sunt la kilometru 0 al unui traseu numit Via Transilvanica. O rută de mai bine de 1000 de kilometri ce străbate toată România de la nord din Pudna până aici la Drobeta. Eu am ales să o fac invers pe o bucată pentru că din păcate nu cei toți 1200 de km sunt marcați, ci doar 800 de la Puna până undeva în județul Sibiu și această parte ultima de la Drobeta până în Valea Cernei. Așa că eu o să fac această bucată ca ulterior să continui cu ruta clasică de la Pudna la Sibiu și poate o să merg și mai departe. Via Transilvanica este un traseu de mers pe jos, asemănător caminului de Santiago din Spania și a fost organizat de Tășuleasa, un ONG care a făcut o treabă minunată. În continuare, cred că este nevoie de uh, voluntari, de sponsor să se marcheze tot traseul, uh, dar eu nu mai am răbdare și profit de, așa zis, în primăvară, a fost o iarnă atât de lungă. Suntem în uh, da, marți 13, uh, cu mai mult sau mai puțin ghinion. Ghinionul e vremea, vin cu numărul 1 al călătorului. Când plouă, da, nu e prea plăcut uh, și tocmai asta a fost un motiv să încep de aici, de la Drobeta, uh, să fac această porțiune, cu gândul ca peste câteva săptămâni, poate la Pudna, să se mai încălzească și uh, să vă povestesc despre um, cele șapte uh, zone propuse de... Tășuleasa. Încep din nord Bucovina, urmează Ținutul de Sus, apoi uh, Secuimea, uh, Ținutul uh, Sașilor și uh, ăștia sunt marcați. Urmează să se pune, să se monteze borne și pe uh, Valea Mureșului și apoi pe în, uh, Ținutul Dacoroman cu cetățile Dacice, zona Sarmistegetuza și așa mai departe. Sunt atât de uh, încântat. Um, am zis că pandemia asta uh, ne-a restrâns din uh, libertăți, dar uh, singurul loc unde ne putem simți cu adevărat liber este natura, așa că uh, vă recomand tuturor acest traseu și sper să vă facă plăcere să-l descoperiți alături de mine. Eu sunt Smiley Traveler, călător, autostopist, prin lumea largă. E binevenit întotdeauna un like, un share, un subscribe. Vă las în descriere și un link de Patreon al Instagramului meu. Și din păcate e închis. Uite, muzeu am ajuns, m-a lăsat uh, ocazia fix la podul lui uh, Traian, podul Apolodor. 
Aici este muzeul porților de fier și aici muzeul unde se poate vedea podul lui Traian. De fapt este podul construit de Apolodor din Damasc în doar 2 ani, în anul 103. A fost finalizat în 105, când a început al doilea război dintre daci și romani. Și sunt la Dunăre, am plecat din București de la Dâmbovița, am ajuns în Pitești, am salutat Argeșu, am trecut prin Slatina, am traversat Toltu și iată-mă la Dunăre! La vreo 14 km se află uh, imensa centrală porție de fier, este cea mai mare de, de pe Dunăre, uh, Dunărea fiind al doilea cel mai mare fluviu din Europa, după Volga. Și se vede de aici îndepărtare și frumoasa măreața Dunăre. Uf, ok, ne-am pus pe drum. Asta e marcajul pe care trebuie să le urmăm. Tu de la Via Transilvanica. Am început de la Drobeta și uh, o să mergem un pic până o să găsim locul bun de cort, căci e târziu și plouă. <laughs> Clădirea frumoasă aceasta este ce, tribunalul din Drobeta. Am văzut că de aici începe istoria, o parte, o mare parte a istoriei uh, înainte de români. Ne trimite până în perioada dacilor și romanilor, dar un alt uh, Loc important din Drobeta, legat de istoria de această dată a României, o să îl găsim imediat. S-a cam domolit ploaia. Asta e un semn bun. ce îmi place că sunt marcaje. Mă zic ca pe camion de Santiago și de asemenea există uh, o hartă pe care o ai la dispoziție online. Uh, dacă îți descarci e valabilă și offline în cazul în care nu ai internet și există un ghid al uh, călătorului Transilvanican. Uh, o să citim din el. Să vă spun exact pe unde ne va purta. Bun. Hai să ne uităm pe hartă. Să vedem dacă facem cumva aici stânga pe Bulevardul Dunării. A, da, uite, e un T aici. Și mergem către cetatea medievală. Și fortăreața medievală. Pe fundal, decor de broscuțe. Este prima cetate de piatră din spațiul românesc, bastion al rezistenței anti-otomane, per la coroanei domnitorilor țării românești și uh, 
capitală totodată a Banatului de Severin, Terra Zeurini. De ce cum e o mare. Ce mă? Ce mă? Ce mă? Uite, și de pe via Transilvanica. Și am ajuns în un loc legat de istoria României, un loc foarte important. Portul din Drobeta, Turnu Severin. De ce este special? Pentru că aici este locul unde a pășit pentru prima dată pe pământ românesc primul rege al României, Carol I, la 1866 devenind domnitor, ulterior și rege. Cele vremuri, Germania era în conflict cu Austro-Ungaria, așadar tot drumul pe Dunăre din Germania până în România a călătorit sub o identitate falsă. Și aici, în port, a fost așteptat de Brătianu. Carol I, chid că nu vorbea foarte bine limba română la început, a învățat-o destul de repede, el vorbea și limba germană, limba engleză, limba franceză. În general se adresa în limba franceză poporului, el a declarat când a pășit în drobeta Turnu Severin următoarele Punând piciorul pe acest pământ sacru, m-am și făcut român. La 10 mai a ajuns în București. Două zile a durat drumul de la drobeta până la București. Există aici și o placă comemorativă. El este Carol I, primul monarh al României. Domnitor al Principatelor Române și apoi rege între 1866 și 1914. Ah, ce tare avem Castelul Artelor, o replică după un castel în tur medieval. Se află între școala primară de fete numărul 3 și școala primară de băieți numărul 3. Arată exact la fel. Să vedem unde găsesc un loc verde sau vreo curte pe cineva să pui și eu cortul. Până atunci o ținem tot drept urmărind tâul. Chiar după ce v-am vorbit am văzut locul ăsta între două case Verde, retras, liniștit. Cred că e ideal să montez cortul undeva la capăt. Hai să montăm cortul. Am găsit locul perfect. foarte întins ca să nu ca tenda să nu atingă cortul. Altfel în caz de ploaie o să fie un această cale într-o zacuscă cu ciuperici și mai bine ați venit și dulceață
îmi place că miroase iarbă. Nu s-a cusca, ci iarba. Uite ce foame mi-a fost. Hmm. În general, când călătoresc, se întâmplă de multe ori să sar peste prânz. Ia micul dejun și seara, căci ziua sunt pe traseu. Bun. Să rămână pentru masă. Sunt ușor de apreciat un share, un like, un comment, subscribe pentru cei neabonați. Pe curând!